നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം സ്ലോ റേറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്ലോ റേറ്റ് കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോമിലെ ഡിസ്റ്റോഷൻ വരുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലോ റേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റോഷൻ സ്ലോ റേറ്റ് കാരണം നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റോഷൻ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് സ്ലൂയിങ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലൂ റേറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ദി മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ഓ പാമ്പ് അതായത് ഡി വി ഒ ബൈ ഡി ടി മാക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ഓ പാമ്പ് അതിൻ്റെ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ടു പൈ എഫ് മാക്സ് ഇൻ ടു വി പി ഓക്കെ ഇനി ഈ സ്ലൂ റേറ്റ് വഴി നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്ലൂ റേറ്റ് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് മാക്സിമം ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് മാക്സ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു ആൻ ഓ പാമ്പ് സച്ച് ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഐ സി സെവൻ ഫോർ വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്ലൂ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഐ സി സെവൻ ഫോർ വണ്ണിൽ സ്ലൂ റേറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം എത്ര ഫ്രീക്വൻസി വരെ പോകാം ഈ വോൾട്ടേജിൻ്റെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്ര വരെ പോകാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് മാക്സിമം ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി സോ ദാറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഓ പാമ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു ആ ഒരു ഐ സി എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും എത്ര ഫ്രീക്വൻസി വരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എത്ര ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വരെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് രണ്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ സ്ലൂ റേറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐഡിയൽ ഓ പാമ്പ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം സ്ലൂ റേറ്റ് ഷുഡ് ബി ആസ് ഹൈ ആസ് പോസിബിൾ ടു എൻഷ്യോർ ദി മാക്സിമം അൺഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സ്വിങ് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേവ് ഫോമ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലൂ റേറ്റ് ഷുഡ് ബി ആസ് ഹൈ ആസ് പോസിബിൾ ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്ലൂ റേറ്റ് ഡിസൈഡ്സ് ദി കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഓ പാമ്പ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് റാപ്പിഡ്ലി അതായത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഒരു ഓ പാമ്പിന് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സ്ലൂ റേറ്റ് ശരിക്കും തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻപുട്ടിലെ ചേഞ്ച് ഇൻപുട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് മാറണം അല്ലേ പക്ഷേ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലൂ റേറ്റിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആകും അപ്പം ഞാനൊരു സിഗ്നൽ കാണിക്കാം ഇതൊരു സ്ക്വയർ വേഫ് ഫോം ആണ് ഇൻപുട്ട് സ്ക്വയർ വേഫ് ഫോം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൈസിൽ പെട്ടെന്ന് സീറോയിൽ നിന്ന് ഒരു വാല്യൂ വരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെരി ഹൈ സ്ലോപ്പ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇൻഫിനിറ്റി സ്ലോപ്പ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ സ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല ഒരു ഫൈനായിട്ട് ഒരു വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സഡൺ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം സ്ലോ റേറ്റ് ഒരു ഫൈനായിറ്റ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഫൈനായിറ്റ് സ്ലോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ ഇൻപുട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടും ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നിൽക്കും ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേനും ഇൻപുട്ട് സഡൺ ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെയും ഔട്ട്പുട്ട് സഡൺ ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ സ്ലൂ റേറ്റ് എന്തുമായിരുന്നു സ്ലൂ റേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രത്തോളം റൈസ് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം സ്ലൂ റേറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഔട്ട്പുട്ട് റൈസസ് ഓർ ഫോൾസ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇൻ
ഇവിടെയും അടുത്ത ചേഞ്ച് വരും അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഹൈ വാല്യൂ നിന്ന് ലോ വാല്യൂട്ട് വരുമ്പം ഇവിടെയും സ്ലൂ റേറ്റ് വേവ് ഫാമിനെ ഡിസ്റ്റോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണൊരു വേവ് ഫാം വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു ഇൻപുട്ട് സ്ക്വയർ വേവ് ഫാം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഓ പാമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പം സ്ലൂ റേറ്റ് കാരണം ഇവിടെ ഡിസ്റ്റോഷൻ സംഭവിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ ഈ സ്ലൂ റേറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടു പൈ എഫ് എം ഇൻറ്റു വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വി ഒ ബൈ ഡി ടി നമ്മൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡി വി ഒ ബൈ ഡി ടി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ലൂ റേറ്റ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഒ ഈക്വൽ ടു വി പീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വി മാക്സിമം ഇൻറ്റു സൈൻ ടു പൈ എഫ് ടി ഇതാണ് ഒരു യൂണിറ്റി ഗെയിൻ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂണിറ്റി ഗെയിൻ എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂണിറ്റി ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ സൈന് പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് അല്ല പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പം അത് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പം നമ്മൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറും ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറും ഒക്കെ പഠിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വി ഒ ഈക്വൽ ടു വി പി സൈൻ ടു പൈ എഫ് ടി അപ്പം ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഇപ്പോൾ വി പി ഇൻ ടു സൈനിൻ്റെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ കോസ് ഇപ്പോൾ കോസ് ടു പൈ എഫ് ടി പിന്നെ ടിയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എത്രയാണ് ടു പൈ എഫ് ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടു പൈ എഫ് ഇനി എന്താ എടുക്കേണ്ടത് ഡി വി ഒ ബൈ ഡി ടിയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മാക്സിമം ആകുന്നത് വെൻ ഈ കോസ് ടേം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പം അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് ഇക്വേഷൻ ടു പൈ എഫ് എം വി പി എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ലൂ റേറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഈ എഫ് എം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ വിച്ച് ആംപ്ലിഫയർ പ്രൊഡ്യൂസസ് അൺഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അൺഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മുടെ ഈ എഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഫുൾ പവർ ബാൻഡ് വിത്ത് ഓർ സ്ലൂ റേറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ബാൻഡ് വിത്ത് ഓക്കെ അപ്പം ഗെയിൻ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്രീക്വൻസിനെ നമുക്ക് ബാൻഡ് വിത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ല സോറി ഫ്രീക്വൻസിനെ ബാൻഡ് വിത്ത് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ബാൻഡ് വിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഫ്രീക്വൻസി തന്നാൽ നമുക്ക് ബാൻഡ് വിത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഗെയിൻ യൂണിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഗെയിൻ ഇൻ ടു ബാൻഡ് വിത്ത് പ്രോഡക്റ്റാണ് കോൺസ്റ്റ